en un principio os tiene que llegar un mensaje eh, avisando que, que se, está, se está grabando. Vale, y, pues eh, voy a dar paso a, a David para que, mira, se está conectando una nueva persona. A David eh, Rice de, de UPA, de la Asociación de Productores UPA. Y para que, que como entidad coordinadora de, de este proyecto, de, de este grupo operativo Lex Sapiens, nos, un poco nos enmarque en qué en que, eh, que consiste los objetivos y el planteamiento de este proyecto y las entidades que formamos parte de, de él. Adelante, David. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Charlotte. Eh, dar la bienvenida yo a todos. Bueno, eh, en principio a todos aquellos que no sois de alguna entidad de las que eh, bueno, pues formamos parte del, del convenio del grupo operativo. Eh, como veis en el cartel que está puesto la, en la pantalla, el grupo operativo forma parte de la convocatoria de, de la Asociación Europea de Innovación del Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de, de Agricultura. Eh, y tiene, bueno, pues es un eh, proyecto que se enmarca dentro de la Asociación Europea de Innovación, que cuenta con una financiación por parte de, de la Unión Europea a través del FEADER. ¿vale? Eh, como ha dicho Charlotte, eh, eh, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos eh, es el, bueno, pues tenemos el papel de coordinador en el, en el grupo operativo, grupo operativo que además de nosotros eh, está formado por diferentes entidades con diferentes ámbitos de trabajo y también eh, bueno, pues de ubicación. Eh, si empezamos por, bueno, pues por la entidad en la que, que representa Charlotte, es el Observatorio para la Cultura y el Territorio. Eh, luego también aquí representados están eh, la Universidad de Lleida a través de Daniel Plaza y de Rubén y eh, la entidad eh, Aguas de Segarra Garrigue con Xavier, con Xavier Petit. Eh, luego también tenemos eh, el Instituto Madrileño de Investigación Agraria, el IMIDRA. Eh, y también tenemos en la zona del Ebro el, el Centro de, de Innovación y de Investigación Agraria, el ITAGRA. No sé si me he dejado algún... Ah, bueno, sí, también es verdad, en la zona del Ebro eh, falta eh, Explotaciones Agrícolas San Miguel, como, otra, como el otro socio también que trabaja en, en esa zona, ¿vale? El, el grupo operativo, eh, bueno, pues lo que ha pretendido desde el principio es poner una, bueno, pues un pequeño grano de arena eh, para intentar revertir la situación que tienen ahora mismo eh, los cultivos de leguminosas y en concreto eh, las legumbres de consumo humano. Intentar romper ese círculo vicioso que está haciendo que sean cultivos pues que cada vez sean menos atractivos para el sector agrario eh, en las diferentes zonas de producción de España y al final bueno, pues el, el consumidor eh, se abastece más de productos de importación que, que de producción nacional. Y lo que pretende el grupo operativo es intentar eh, aportar soluciones innovadoras a los agricultores para eh, bueno, pues romper esa tendencia y que el cultivo desde un, punto de, desde un punto de vista económico sea lo más rentable posible, pero que también agronómicamente sea eh, posible llevarlo a, a final de cultivo. Eh, y también eh, bueno, pues intentar establecer una serie de sinergias eh, con diferentes entidades de comercialización para que, bueno, pues para, de alguna manera, para cerrar ese círculo desde, eh, desde el productor hasta el consumidor. Eh, como hemos dicho, el, el proyecto propone soluciones innovadoras diferentes en cada una de las zonas de producción en función un poco de su, de su realidad productiva y de su realidad agronómica y de su posibilidad. Eh, y bueno, como, como veis en el cartel, pues eh, hablamos de tres grandes zonas, la zona centro, la zona del Duero y la zona del Ebro. Eh, y, y bueno, pues como... Consideramos fundamental dentro del cooperativo, pues también hay una parte muy importante de comunicación continua para intentar eh, que los diferentes eslabones de la cadena continuamente estén informados un poco de cuáles son eh, las, 
las actividades que estamos llevando, llevando a cabo. ¿no? Y bueno, pues de alguna manera esta es una de esas actividades en las que intentamos que actores más locales eh, pues también participen un poco en, en, en la cogeneración y en el codiseño de, de información y de mejora que también bueno, por dentro de su ámbito sean conocedores del proyecto y también lo puedan trasladar a todos aquellos, a aquellos agricultores, empresas que eh, bueno, pues estén interesados de alguna manera en el desarrollo de cultivos eh, de legumbres de consumo humano. Y eso es un poco el resumen del grupo operativo. Tampoco me quiero enrollar mucho más y, y nada, le dejo a Charlotte que siga con el No sé si Charlotte o Adriana. Sí, muchas gracias, David. Eh, ahora, si queréis, hacemos una pequeña ronda, aunque tú, David, ya has presentado algunas de las personas que estamos aquí. Eh, pues una ronda rápida de quiénes somos, nombre, nuestro nombre, la entidad que representamos y un poco... Eh, ¿Qué hacemos? Si es en relación, si somos socias, pues eh, lo, contar brevemente, muy brevemente lo que hacemos, en, cómo con, colaboramos en este proyecto del Exapiens y la, las, los demás participantes, eh, pues un poco las, las actividades que, que realizáis desde vuestra entidad. Si quieres, pues no sé, eh, venga, voy al, al primero que veo en mi pantalla, Daniel. Bueno, pues, hola, buenas tardes, yo soy Daniel Plaza, soy investigador y profesor en la Universidad de Lleida y, bueno, nuestro rol en el proyecto es el de, el de diseñar y evaluar eh, alternativas de producción o técnicas de producción que faciliten la, la producción de, de soja, principalmente en regadío, mediante sistemas de producción que son relativamente novedosos en nuestras zonas y, por otro lado, dar eh, cierto acompañamiento eh, desde el mundo académico en nuestra experiencia pues a los, a los socios eh, privados de, de la zona Edo. Gracias, Daniel. ¿Xavier? Sí. Eh, yo soy Xavi Petit, estoy en la empresa Aigües del Segarra Garrigas. Y nosotros participamos en este grupo operativo en ensayar la adaptabilidad de judía blanca, de soja y de garbanzo en tres ubicaciones diferentes. Una zona más frescal al norte del Segar, de, la, de la zona de riego nuestra del Segarra Garrigas, en la zona de Forarara. Una zona central en la zona de Agramún y una zona más cálida que es en la zona de Castelldans, al sur del Segarra Garrigas, y aquí vamos a ver pues bueno, cómo se va a adaptar en caso de garbanzo, que es lo que estamos a punto de sembrar ahora. Vamos a, hacer, eh, vamos a sembrar toda la parcela destinada a garbanzo, la vamos a partir en dos y vamos a ensayar dos dosis de siembra para ver cómo el garbanzo convite compite con las malas hierbas en una dosis normal y en una dosis que diremos que es alta. Gracias, Javier. Eh, pues, Albert, si quieres presentar. Sí, buenas tardes. Eh, yo soy Albert, soy ingeniero agrónomo y estoy trabajando en la cooperativa de Ibars. Y nosotros, pues básicamente a nivel de leguminosas, eh, sí que cultivamos guisante, pero sobre todo después destinado a hacer um, dobles cosechas y este año de hecho vamos a probar también de hacer um, guisante con digamos pastone cosechado a mayor humedad ¿vale? y, con, y hacerlo como un tipo de ensilado sobre todo para, para poder sembrar después el maíz de doble cosecha mucho más temprano. Uh -huh. Muy bien, tengo aquí a Jordi y Lucía. Buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y a tú, yo. Si quieres comentar tú. Pues nosotros aquí en San Miguel estamos haciendo ahora, estamos haciendo un ensayo de cobertura de centeno para ver cómo se, se intentaremos reducir o eliminar el uso de herbicidas en la soja y en el maíz. Es una prueba, entonces todavía de momento hemos sembrado la cubierta vegetal. Y después otra cosa que estamos haciendo también es comparar rendimientos de doble cosecha entre guisante maíz y cebada maíz. Y bueno, así resumido bastante rápido, 
es lo que estamos haciendo ahora. Sí, en este segundo periodo del, del proyecto que está ahora mismo en marcha. De acuerdo. Si hay alguna duda. O... Sí, ahora tendremos tiempo de, de, de profundizar. Eh, Rubén. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy... Uh, estoy, bueno, para resumir, porque ya lo ha dicho todo Dani, un poco, eh, soy postdoc, que está trabajando en el marco del proyecto del Exapiens, aunque también estoy colaborando en más en otros proyectos que tiene Dani. Y básicamente, como ha dicho él, estaré aquí apoyando en el equipo de, del Exapiens para, para llevar a cabo estos sistemas innovadores de, de cultivos, de legum, de, principalmente de soja, que tenemos por aquí en la zona. De acuerdo. Y Carles. Hola, buenas tardes. Eh, pues yo, yo soy Carles Pedros y trabajo en, en una de las 14 escuelas agrarias del Departamento de, de Agricultura. Y digamos, bueno, nosotros no, no generamos, digamos, eh, conocimiento, sino que, en fin, una de, las, una de las vocaciones de la escuela es justamente ser un punto de difusión y de, de transferencia tecnológica al sector. De un, por una parte, digamos, la escuela hace estas jornadas de transferencia a través de las jornadas PAD y en un ámbito más modesto, pues hacer difusión de, del manejo de los cultivos a través de, lo, a, a través de los agricultores que, que, en fin, que formamos a, en, ca, en cada curso. Gracias, Carlos. Eh, Josep. Creo que no me dejo nada más que Josep. Sí, hola, buenas. Buenas. Sí, soy José María eh, de la empresa Celiescam, que estamos eh, trabajando con, ya con la producción de, de soja. ¿Me oís bien? Sí. sí. Eh, ya estamos colaborando con diferentes agricultores de la zona, ya produciendo soja y también eh, con fincas propias. Desde hace ya unos seis años que estamos trabajando con el cultivo de la soja. Eh, y estamos bueno, eh, con el, bueno, eh, ahí, ahí, eh, trabajando y elaborando el cultivo, a ver si podemos eh, llevarlo adelante, ¿no? a ver si podemos eh, hacer que el producto sea ya más, más competitivo. Y, y colaboramos con, con sí, sí, sí. la producción bueno, para, para poder sí, eh, mejorar este más. cultivo. José, eh, igual a lo largo de, del taller, si ¿sí puedes hablar un poquito más alto porque se oye mucho el ruido de fondo. ¿Vale? vale, gracias. Y mientras, pues sí, lo que has hecho hasta ahora, eh, apagar el, el micrófono. Eh, Adriana y yo, bueno, yo, si quieres, Adriana, presentarte. Formamos la Realmente, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, yo soy Adriana Samper y trabajo en el Observatorio para una Cultura del Territorio, junto con Charlotte, y estaré dinamizando este, este taller. Vale, eh, nosotras, bueno, yo soy entonces Charlotte Astier, eh, del OCT, y eh, ambas pues trabajamos eh, en este proyecto del Exapiens, en la parte de diagnóstico de, de las oportunidades e innovaciones que ponen en marcha, eh, que implementan los productores en las diferentes zonas, zona centro, Ebro y, y, y Duero, a través de una serie de entrevistas que realizamos. Esto para la parte más de analizar pues, desde el, el, el propio productor pues, una multitud de aspectos ligados tanto a la, con la producción eh, las variedades, los manejos que utiliza, también en la, las labores post cosecha y en la parte de comercialización. Como que hacemos un, un repaso de, de todos esos aspectos eh, con ellos. Y, y luego lo que hacemos ahora, y de hecho este taller tiene que ver con, con este objetivo, es analizar los aspectos, o sea, un aspecto clave que es la comercialización, ¿no? Porque... Eh, pues eso, para, para eh, responder a ese objetivo que, 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 
que comentaba antes David, ¿no? de, pues, de ver qué oportunidades eh, había para revertir la situación del sector eh, de productor de las leguminosas de consumo humano, pues eh, en cuanto a innovaciones y estrategias puestas en marcha a nivel de comercialización, identificar cuáles son esas estrategias, cuáles son las alternativas hoy en día que existen y si realmente son unas oportunidades eh, interesantes para este sector, eh, qué dificultades presentan eh, estos canales de, de, de comercialización para ellos para que realmente esto vuelva a ser un, una apuesta que tenga pues, eh, éxito ¿no? o que funcione. Eh, que tenga sus buenos resultados. Y bueno, entonces el objetivo de este taller era invitar a diferentes agentes, tanto eh, productores que realizan la venta directa eh, al consumidor final o a pequeñas tiendas, a eh, empresas que, es, que hacen de enlace entre la producción y, y el, el consumidor final, sean cooperativas, comercializadoras, distribuidoras, eh, pequeñas tiendas, eh, eh, sea el perfil más convencional de tienda de barrio, tienda granel, nuevos modelos como los supermercados cooperativos, o sea que hemos invitado a diferentes eh, perfiles de, de, de entidades y, y, bueno, y también a consumidores finales como grupos de consumo, pero bueno, en, en, en este caso como que tenemos más representación hoy ¿no? de, de la parte productiva, pero bueno, a ver. Eh, seguro que sacamos cosas eh, interesantes. Entonces, el, el taller tiene dos dinámicas previstas. Una primera, que es eh, realizar un sociograma, un diagnóstico de los agentes claves en la zona Ebro, en el ámbito de la comercialización de las legumbres, donde vamos, vamos a invitar a, a compartir eh, pues los agentes, tanto aquellos con los que colaboráis, eh, con quienes tenéis eh, pues, eh, una relación comercial, colaboráis a nivel de investigación eh, y, y, y aquellas entidades que consideráis clave en, en ese territorio, ¿no? bueno, zona Ebro y, y donde consideráis que hay, haya salida comercial para, la, para la produ las producciones de la zona Ebro. ¿no? Por ejemplo, pues... Eh, nosotras contactamos con, con tiendas localizadas en, en Barcelona o Mandresa, aunque sea un poco más, eh, nos no salgamos un poco de, del territorio. ¿no? Pues todo lo que estamos ahora eh, compartiendo, eh, vamos a intentarlo resumirlo y, y plasmarlo en, en, en un cuadro de, para, para plasmar estos aspectos eh, eh, positivos, negativos, que dependen del sector, que no dependen del sector, que son exter externos y pueden ser unas amenazas o más bien unas oportunidades. ¿Vale? Yo voy a compartir mi charla. Si quieres, eh, voy tomando nota yo aquí, ya que estoy vale. compartiendo la pantalla y tú tienes muchas de las cosas que han ido saliendo anotadas, entonces sí. igual podemos hacer un resumen y luego ver si hay alguna cuestión ¿no? que que, que es especialmente importante un poco más os invitaría igual no me recogéis el guante pero como a que veamos también como cuáles son las fortalezas o cuáles son las oportunidades que hay ya que hemos hablado mucho de cuáles son las carencias ¿no? ¿Quieres hacer un, un breve ¿no? Sí, bueno lo que, lo que acaba de comentar, por ejemplo, si empezamos con debilidades, yo la primera que diría ha salido es la falta de una producción en volumen y estable en la zona, ¿no? ¿Está bien plasmado así? Como primer, una premisa, ¿no? De, de, de este asunto. Eh, yo creo que eso puede ser cierto en ciertas producciones, pero en, en algunas lo que falta es, es un mercado bien definido. Es decir, en, en legumbres quizás sí, pero en congelación quizá no es el caso. Y en soja quizá tampoco lo es a día de hoy, pero, pero puede cambiar rápidamente. Pero no es lo mismo que el garbanzo y la lenteja, que la soja para, para derivados o proteína vegetal. Y no es lo mismo que... Para, que que digamos que leguminosas para congelación. Vale, a lo mejor como fortaleza poder decir que, que ya se ha consolidado un, un mercado ligado al, al producto soja 
en, en cuanto a, a su transformación en congelados, ¿no? Que, se, que está como consolidado este, este mercado. Serían, serían no? otras, otras leguminosas, de, sobre todo las de invierno, sería guisante Ajá. Y, y habas. ¿Qué está consolidado ese mercado, dices? De lo, sí, lo que pasa es que, que toca de refilón a Cataluña, pero es mucho más importante en Aragón. Y por eso uh -huh. no hablamos mucho de ello, porque a Cataluña casi no llega. Digamos, uh -huh. eso, es, eso es la industria navarra que alcanza Aragón y que, que, que nos, nos, nos friega, digamos. digamos. San Miguel sería un ejemplo de las últimas explotaciones hacia el este que, que, que participan en este, en este mercado. Cataluña hemos entrado poco por varias razones. Yo creo que la principal fortaleza que hay en el Valle del Ebro es que la agroindustria tiene una potencia enorme mm. y que para, para otro tipo de productos eh, la cadena está perfectamente definida y hay actores principales uh -huh. y cooperativas de segundo primer grado o algunas ya son empresas privadas con, con mucho potencial para marcar un nuevo mercado y para competir de tú a tú con... con con la gran industria europea y casi mundial, y distribuidores uh -huh. muy potentes. Digamos, no, no somos una zona en la que la, ya no tanto la producción, pero la transformación de, de productos agrícolas sea algo baladí. Representa casi un cuarto del, del Producto Interior Bruto de Cataluña. Uh -huh. Y en Aragón entiendo que por, por, por magnitud debe ser incluso mayor. Quizá Lucía uh -huh. lo, lo conoce más, más que yo. Uh -huh. Hay muchísimo regadío y por lo tanto también el potencial de producir en, en cultivos de verano es, es, es muy alto. Las cosas es que sean competitivos económicamente o que tengamos la tecnología o que los agricultores se quieran arriesgar. Uh -huh. eh, no sé de los dos, Javier o Sordi ha, ha pedido la, la palabra primero. No, yo, muy bre, yo muy breve. Eh, ¿Este dafo sobre qué es? ¿Sobre, ¿Sobre qué es? Comercialización. Sobre comercialización. Uh -huh. La comercialización de las legumbres, la leguminosa de consumo humano en la zona Ebro. En la situación actual, eh, ¿cuáles son estas fortalezas y debilidades, oportunidades, amenazas que existen para dar salida, consolidar un mercado y, ser, y, y, y hacer que fortalecer el sector, de la peque bueno, el sector productivo de, legum de leguminosas de consumo humano? Vale, pues un tema... Para, o sea, para la, una oportunidad, bueno, ¿vamos por orden o cómo hacemos? Sí, dale, Javier. Ah, tanto da. Pues una oportunidad sería la tendencia actual del consumo que da valor a la proteína vegetal. Mm. Y otro aspecto positivo, es que claro, yo, yo he preguntado a qué se refería porque hay cosas que... Que, que están muy relacionadas con la producción. O sea, mm. yo iba a decir aquí el, la política agraria comunitaria que eh, con el greening pues impone producciones a, de leguminosas y dentro de ellas puede haber... Pero claro, esto ya no sería comercialización, sino sería producción. Eh, a ver, con vista... O sea... Eh, estamos analizando... Igual no el... toca esto que he dicho, no toca. Porque... Bueno, como, como habéis hablado mucho de que es muy importante tener al sector productivo fuerte para después poder hablar de comercialización, está bien si lo, si lo añadimos. Con, la idea de, de esa, o sea, con esa idea de que a lo mejor es una oportunidad para eh, impulsar este, esta producción y a su vez eh, impulsarle su consumo. Aquí yo, si me permitís. Un segundo, de... Dani, perdón. Es que no. tenemos a Lucía que han levantado la mano hace un rato. Te doy la palabra después. Perdón que te corte. No, yo quería hacer un apunte también, un poco en el sentido de lo que decía Daniel, ¿no? de que aquí, por ejemplo, el guisante sí que está más, es un cultivo más establecido, pero, por ejemplo, en el tema de, de, la, so, de la soja para consumo humano, pues, pues en nuestra zona no no existe ¿no? este cultivo. Yo creo que es importante recalcar que de cara al productor para, digamos, meterse o embarcarse en este tipo de cultivos, es importante que luego pueda obtener un, un, una rentabilidad que le compense, ¿no? que sean precios competitivos, porque si no, si, tienen, si existen otros cultivos, eh, otro tipo de grano que, que, que al final va a tener un precio más competitivo, pues es fácil que se decante por, por, por estos otros productos, ¿no? 
Entonces yo creo que es un factor bastante importante que al final, que si el productor produce, pues para tener eh, al menos un, una rentabilidad competitiva, ¿no? O sea, que tú dirías que en el, en, tanto en el ámbito de la producción de, las, de la soja como otro, las demás leguminosas de consumo humano, es un sector que no ha alcanzado esa rentabilidad en la actualidad en vuestra zona. Bueno, aquí en nuestra zona, realmente nuestra zona no es una zona donde haya mucho tema de, de, de leguminosas. Principalmente lo que nos puede haber es el tema del guisante, como comentaba, comentaba Daniel, pero bueno, el tema de otras alternativas, otro tipo de leguminosas. Por ejemplo, para nosotros el tema de la soja eh, es, es nuevo, realmente lo hemos empezado a hacer a raíz del proyecto. Y estamos viendo un poco a ver cómo, cómo funciona, ¿no? cómo se desarrolla uh -huh. y qué posibilidades tiene, etc. Uh -huh. Vale, gracias. ¿David? Estaba Daniel que quería hablar y luego David. Ah, bueno, es breve, por un tema de competitividad. Es decir, uh -huh. estoy de acuerdo con Xavier que el tema de administración a nivel europeo, pues, europeo, pues la, digamos, ha acompañado o ha forzado, según lo veamos, a esta diversificación de cultivos, pero que no perdamos de vista que eso aplica a todos los países europeos. Que hay otros países, países que en el tema de la proteína vegetal y, y las legumbres nos llevan mucha avanzada. Yo me, me formé un poco en Francia y vamos, estamos a años luz de, digamos, de la unión de esa cadena. Por lo tanto, que nos den subsidios por ello, bueno, ayudará, pero no nos distinguirá de, de, de nuestros competidores como pueden ser los franceses e italianos porque están en las mismas y nos llevan un poco de delantera. Gracias. ¿David? Sí, no, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco en línea de lo que había dicho antes eh, Daniel. Creo que hacer un DAFO de manera global, teniendo en cuenta que estamos hablando de diferentes especies con una problemática muy diferente, eh, a lo mejor arrastramos algún error global. Porque, claro, esto, al hilo de lo que decía eh, también Ramón, eh, claro, ¿Qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Es decir, los problemas de comercialización eh, vienen derivados o, o de falta de comercialización porque no tenemos un producto eh, o, o, o no tenemos un producto porque la forma de comercialización ha llevado a que no tengamos ese sistema productivo, ¿no? Para mí ese es un poco eh, una, una de las claves de este, de este sector, ¿no? De que es un círculo vicioso que hay que romperlo de alguna manera y no sé muy bien qué hay que romper antes. Si el tener un evidentemente, si no tienes un producto, no puedes comercializarlo, claro, si no eres capaz. Pero eh, eh, no sé si el, eh, en este caso, en esta zona, que hay diferentes, por poner, un, por poner a lo mejor dos extremos eh, en cuanto a especies, eh, podemos ser el, el guisante de ultracongelado y la lenteja, pues uh -huh. seguro que el DAFO es muy diferente en, uh -huh. en estas dos variedades, ¿no? Y a lo mejor ahí. No sé si hay que aclarar eh, desde el principio eh, un a poco ver, más el tema. ¿no? No ver, este, este, estamos centrándonos en la leguminosa de consumo humano, centrándonos en la legumbre, pero, eh, o sea, como hay varias, o sea, lo que podemos hacer también es que estas debilidades y, y o sea, en positivo y en negativo, presentar lo, estos aspectos. Eh, y, y, y especificar para de, qué, de, qué, de qué producto estamos hablando en ese DAFO. Por ejemplo, el, pues eso, estabais diferenciando el guisante. Estamos pensando en la salida a consumo humano. Este taller está pensando en, en ese sentido, sí. Daniel, sí, que has levantado la mano. No sé si hay alguien más quiere comentar, pero si no te damos la palabra. Una pequeña precisión. Uh -huh. Que no estamos hablando de un secano semiárido de España. Que estamos hablando de un, de un gran valle en el que hay más de un millón de hectáreas de regadío. Uh -huh. Que algunas zonas de secano, frescal o semifrescal, lógicamente las legumbres ahí pueden tener un, un buen interés. ¿eh? Porque no tengo nada en contra, faltaría más. Por eso trato de investigar en ellas pero uh -huh. que, que en las zonas de regadío del Valle del Ebro competimos con, con, con cultivos que, 
pues que son más productivos y que tienen una rentabilidad económica actualmente mucho mayor. Por lo tanto, centrarlos solo en legumbres, en garbanzo y lenteja, yo creo que no nos daría la, la versatilidad Ajá. y lo distinto que es el Valle del Ebro. Sí, sí, por eso creo que está bien que, que salgan todas esas, eh, esas producciones, pensando pues eso, el vector común es la salida comercial destinada a un consumo humano. Ramón, ¿tienes la mano levantada? Estás con el micrófono apagado. Disculpas, sí. Hacer una aportación para el DAFO, para, para cada uno. Y también, Daniel, a mí me gustaría discrepar contigo. Uh, porque yo entiendo que si trabajamos bien la legumbre de consumo uh, le podemos sacar rentabilidades muy importantes y no simplemente en el precio de venta digo como agricultor ¿eh? uh, porque con una rotación de vida uh, el, uh, el uso de fitosanitarios se reduce a la mitad o menos de fertilizantes uh, yo creo que podríamos tener una conversación larga y yo soy un agricultor ¿eh? un simple y sencillo agricultor pero, pero yo creo que, que hay mucho campo a recorrer y, y estamos leyendo lo mismo, ¿eh? es decir, yo todas las lecturas que hago son de producciones muy pequeñas de, la gente, de gente que las hace o las hacemos sin base, ¿sí? sin semillas, sin... No, no hay trabajo, es decir, bueno, una conversación para, para tener si, si os apetece. Eh, como fortaleza yo pondría a los propios agricultores por interés eh, económico y, y que tenemos suficientemente territorio para hacer esto. Las debilidades, que no tenemos infraestructura, no hay, mm. sobre todo en post cosecha. Mm. Uh, como oportunidades, la demanda, tanto de consumidores como la demanda de la industria, como también las, las obligaciones, si podemos decir obligaciones, que, que nos va imponiendo la Comunidad Europea. Hablo de sostenibilidad o, o del horizonte 2030. Y como amenazas, yo veo el producto de importación. El producto de importación y la poca cohesión de, de la producción o, o del mercado. ¿sí? O sea, producción hay mercado. Si no hay producción, no hay mercado. No hay una conversación. A, a mi vale. parecer, ¿eh? Disculpa que sea así tan... tan Está perfecto. <risa> Muchas gracias. Yo soy María. Eh, solo... Un... Una cosa, porque por un lado indicáis que hay un gran potencial agroindustrial en, en, la, en la región y sin embargo que faltan infraestructuras eh, a nivel de todo lo que sean labores post cosecha, ¿no? ¿Qué hacemos con ese producto? Eh, eh, pues a lo mejor es que a lo mejor hay que especificar en qué eh, faltan esas infraestructuras, eh, esas labores post cosecha. En este caso, yo hablo de lo mismo, ¿eh? lentejas, garbanzos y alubias. Eh, en este caso es en hacer un producto final de calidad. Y aquí defino calidad eh, cuando hablo de alimentación humana. Aparte puede ser en, en algún canal que sería proteína, pero cuando hablamos ya de, de consumo directo sería pues, eh, eliminar pues, todo lo que sean eh, granos defectuosos, otros granos, piedras... Es decir, hacer un producto final de, pues, de buen acabado, calibrado también. Uh -huh. Para mí esto sería, ¿eh? No hay instalaciones vale. en España, muy pocas. Eh, se o sea, progresa... Todo lo que tenga que ver con ese protocolo para, para elaborar un producto de calidad, ¿no? De buena calidad. La que está demandada por las, eh, las, los compradores. La que está demandando, en este caso, cuando hablamos de gran superficie o de restauración de food service, y también la que te demanda aún más es la industria. La industria, cuando vas, es muy receptiva a comprar cosas, a comprar legumbres en este caso. ¿Cuál es el impedimento? Pues que te encuentren una piedra o que te encuentren dos granos de otro color. Y hacemos, ¿eh? porque ya hay cosas, ya hay, ya hay procesos, pero falta, falta volumen para para que haya un mejor proceso. Uh -huh. A mi entender. Vale. Tenemos tres manos levantadas, son las seis menos dos minutos, entonces si os parece vamos a recoger estas eh, tres, cuatro últimas palabras. 
Eh, creo que el orden es eh, Josep, Xavier y David. Sí, eh, el te, con el tema de las oportunidades, yo ahora le veo eh, un, una oportunidad con el tema de los fertilizantes. Es decir, eh, con las leguminosas eh, podemos encontrar una fácil... Eh, por el tema del nitrógeno, ¿no? Entonces, esto yo creo que hasta será una, una oportunidad. Luego, como oportunidad, también le veo eh, que el consumidor final cada vez tiene más miedo a un desabastecimiento o que quiere que, eh, tener una garantía más de, eh, de un suministro seguro. Esto mm. también es una oportunidad. Estamos en la zona, estamos locales. Eh, si, sabemos, si sabemos vender eh, est, 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 estos factores, eh, yo creo que también son interesantes. Uh -huh. eh, y como debilidades, y yo creo que lo que hablaba antes de Ramón, falta eh, producción para que, para que se pueda eh, hacer todo este tipo de, de elaboración del producto hasta que llegue a la industria o lo que pide la industria. Falta, falta músculo. ¿Falta? ¿Tardón? Falta músculo. músculo. <ríe> sí. eh, un comentario que se comenta en el tema de que si se va a llegar a ser eh, rentable o no rentable. Ah. Eh, yo, yo creo que en estos momentos eh, hay gente que ya sabe hacer estos productos rentables. No sé sabe, si ya, sabe, ya sabe producir para hacerlos rentables. Quiero decir que ah. lo que pasa es que son pocos, pero quiero decir que ahora yo creo que se está trabajando. Eh, ya bastante bien, eh, empieza a haber tecnología, empieza a haber cosas que nos pueden ayudar a que estos cultivos cada vez sean más rentables y podamos ser competitivos. Muchas uh -huh. eh... gracias. Estaba Xavier y después David. Sí, eh, mira que bajo la mano para que no me quede levantada. Uh -huh. Claro, una reflexión que a nosotros nos ocupa. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a vender agua, a servir agua, a dar, a dar agua a los regantes. ¿sí? Eh, en un marco de escasez, de escasez de agua, que en la zona de riego proliferen cultivos de verano, que su demanda de agua no sea tan exigente como maíces, a lo mejor es una oportunidad para todo el mundo, para aquel que si comparamos eh, una posible rentabilidad estoy hablando de euros hectárea, de una judía comparada con un maíz, el maíz eh, consume, por nuestra experiencia, el doble de agua que una, que una judía. Y en contextos de escasez de agua y de agua con coste elevado, que es nuestro caso del Segarra Garrillas, porque la elevamos más de una vez el agua, pues eh, estos cultivos pues pueden resultar eh, pues rentables e incluso a ingresos similares a los del maíz. Un dato, o sea, aquí cuando el maíz, los, los, diez, o, o los diez últimos años que el precio del maíz ha estado entre 167 y 175 euros tonelada, en el Segarra Garrigues no era, no era rentable producir maíz. Por, por, por el coste del agua, lo he dicho varias veces, producir un maíz de primera cosecha en el Segarra Garrillas, solo de agua, cuesta casi 800 euros. Entonces, por aquí sí que se ve también una rentabilidad de, de leguminosas grano, en este caso verano judía, eh, por esta razón. Y en muchos sitios, gente que no va a poder hacer maíz este año porque no les van a dar agua, pues una alternativa sería otro cultivo menos exigente en agua. Gracias. David y luego Jordi Lucía. Sí, eh, eh, no sé si una oportunidad es difícil de, de conocer el impacto y la duración. Pero la situación internacional de eh, económica inestabilidad eh, para el establecer un canal más corto de comercialización y apostar por producción más cercana, pues entiendo que podría verse como una oportunidad, aunque esto es muy difícil valorarlo si a largo plazo qué efecto puede tener. 
Jordi y Lucía. Yo, comentando un poco lo que estaba diciendo Xavier, el escenario este de escasez de agua, yo igual lo pondría en oportunidades, porque es una oportunidad de producir... Sí, sí, en, en oportunidades lo ponía sí. yo. Lo, lo tengo en amenazas y en oportunidades con una flecha. Es decir, ah, no, escasez de agua es igual en flecha. general tal, y, pero las legumbres consumen menos agua que otros vale. cultivos. Lo, lo que te quería, de, donde quería apelar yo es que precisamente en, en escenarios de escasez de agua que la, los costes ahora... Ahora en mi zona la gente ya empieza a estar preocupada por la sequía y todo. También la gente igual, igual va a ser un poco reacia a hacer nuevos cultivos y a jugarse este año con el precio del maíz que está muy alto, los cereales están todo muy disparado. Igual la gente tiene miedo ahora a hacer experimentos con un cultivo que no han hecho. Esto es ahora, igual en cinco años, es un escenario totalmente distinto. Pero claro, el agricultor pues lleva 30 años haciendo maíz o 50, los que sean. Uh -huh o cebada, y ahora probar una cosa nueva, tal como está el precio de todo, yo creo que la gente tiene miedo. Pienso, ¿eh? igual me equivoco, igual es el contrario, pero mi opinión. Ramón, que tienes levantada la mano. Vamos a recoger, igual, si queréis, como las últimas... Cuestiones, quien quiera decir algo más, que levante la mano y si no, vamos a ir cerrando. Un dato en referencia a lo que apuntaba David. Si, por ejemplo, la producción en Canadá este año en Estados Unidos, en lentejas, será casi cero uh, por un tema de clima. Uh, el año pasado se importaba esto sobre los 900.000 euros a tonelada. Uh, ahora, si puedes comprar... Uh, mínimo 1.800 euros tonelada, 2.000 euros tonelada. Uh, esto hay que tenerlo en cuenta también. Uh -huh. ¿sí? La oportunidad de abastecimiento también y, y los precios. Uh -huh. Y yo sigo convencido de que, que si somos capaces de ofertar producto aquí de calidad, uh, seremos competitivos por, por, ser, por, por ofrecer esto, esta, esta garantía, ¿eh? esta seguridad de, de suministro. Uh -huh. mm. ¿Alguien más quiere hacer una aportación? Perdón, los precios que he dicho eran en ecológico. ¿eh? El convencional no, ahora no, no están tan... tan yo, que me, yo que me frotaba las manos. Sí, pero, pero no están tan lejanos ¿eh? y esperamos un par de meses. Porque puede haber posibilidades de desabastecimiento. Veremos, esperemos que no. ¿Queréis comentar alguna cuestión más? ¿Alguna cosa que se nos haya escapado en todo este rato? Bueno, pediros a lo mejor disculpas por ser combativo con, con, con el planteamiento inicial, ¿eh? pero bueno. Para sí. nada. Que Muchas claro, gracias, de hecho. Sí, que, que lo vivo con pasión, ¿eh? es decir, pero, pero yo tengo clarísimo, tengo ¿eh? mi visión ahora, a lo mejor mañana cambio, pero que son, son dos modelos, dos mundos que eran diferentes, el pasado, de cómo, de cómo viene un futuro, que, que parecía que a lo mejor era más, bueno, pues que llegaría, bueno, pues más palautinamente, y la verdad es que esto da pasos muy, muy deprisa, ¿sí? Uh -huh. Esperemos que entre todos lo sepamos aprovechar o tengamos la suerte de aprovecharlo. O sea, por nuestra parte, como agradecerte a ti y a todos también la, la participación, el, el que además, claro, nos, nos traéis vuestra realidad y, y, y todas las cuestiones que habéis nombrado son muy interesantes, muy bienvenidas, muy necesarias. Entonces... De verdad que muchas gracias por estarle dedicando dos horas una tarde a ponerle cabeza a esto. Eh, todo lo que hemos recogido hoy pues lo vamos a sistematizar y, y, y pasar a, a limpio para, para poder eh, compartiroslo de vuelta. ¿no? Y la idea es que se saquen unas conclusiones, esas conclusiones que, que están saliendo, poder, pues, poder compartirlo 
eh, más ampliamente. Así que pues os agradecemos y nada, vamos a, a ir cerrando. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias. Buenas gracias, gracias a todos. Gracias a todos.